హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ డిసెంబర్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హిందీలో నేటివ్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్స్టాంట్ రివార్డ్ అంటే అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ఏదైతే రివార్డ్ బహుమతి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు విజయం కావచ్చు బహుమతి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కర్ణాటక గెట్స్ ఆ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఈవెన్ దో ఇట్ వాజ్ హెచ్ఓడి వయా డిబిఎస్ మీన్స్ అంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ వచ్చింది మొన్నటి వరకు ఏమైంది అంటే యడ్యూరప్ప గవర్నమెంట్ అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్కి నూట ఏడు స్థానాలు నూట మూడు స్థానాలు వచ్చినప్పటికీ అది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయలేకపోయింది తర్వాత జేడిఎస్ ఒకటి తర్వాత కాంగ్రెస్ రెండు కలిపి జేడిఎస్ చాలా తక్కువ స్థానాలు వచ్చినప్పటికీ కాంగ్రెస్లో కన్నా సగం కన్నా తక్కువ వచ్చినప్పటికీ ఆ రెండు కలిపి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి జేడిఎస్ లీడర్ అయినా సరే ట్వంటి ఎవరైతే ఉన్నారో కుమారస్వామి ఆయన సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు తర్వాత ఏమైంది కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు జేడిఎస్కి సంబంధించిన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయడం వల్ల ఆ గవర్నమెంట్ కూడి కూలిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైంది ఎలక్షన్లో మళ్ళీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది అంటే బీజేపీకి ఫేవర్గా వాళ్ళందరూ నిల్చొని పోటీ చేశారు వాళ్ళందరూ గెలిచారు అంటే మొత్తం పదమూడు మంది వరకు గెలిచారు అనమాట సో దీని పో దీంతో నూట పదిహేడు స్థానాలకి బీజేపీ ఆగి ఆధిక్యత వచ్చింది ఇది ఈ ప పద్ధతి అంతా కూడా ఒక అనుమానించదగ్గది విషయంగా అంటే నమ్మకం లేని విషయంగా అంతేకాదు ఒకసారిగా వాళ్ళు రాజీనామా చేయడం అటు పార్టీ వాళ్ళు రాజీనామా చేయడం ఎవరు నమ్మదగిన విధంగా విజయం సాధించింది అనమాట దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం దీంట్లో డిఫికల్ట్ వాడు చూద్దాం ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు డిఫికల్ట్ వాడు చూద్దాం ఇన్స్టాంట్ రివార్డ్ డిబిఎస్ సంశయాత్మక ఆధార పోరాటకు అర్హం కానీ డౌట్ఫుల్ అన్షూర్ విల్డ్ విలునామా డిఫిక్ట్ ఫిరాయించిన డిసర్ట్ రెబల్ లెజిటమేట్ చట్టబద్ధ లీగల్ లాఫుల్ ఇంపాస్ ప్రతిష్టంభన డెడ్ లాక్ డెడ్ ఎండ్ డిస్టింగ్డ్ గమ్యస్థానము బౌండ్ హెడ్డింగ్ రిసెట్మెంట్ ఆగ్రహము ఇరిటేషను బిట్టర్నెస్ సబ్వర్టింగ్ కూలదోసే అన్సెటిల్ ఓవర్ త్రూ డివియస్ తిన్నగా లేని మార్గం తప్పి నడుచు అండర్ హ్యాండ్ డిసీట్ఫుల్ మ్యాండేట్ ఆదేశము విధి ఆర్డర్ డైరెక్టివ్ ఇంకా ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక అండి చూద్దాం ఇన్స్టాంట్ రివార్డ్ నాట్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ వాట్ పీపుల్ విల్డ్ ఫర్ కర్ణాటక లా మేకర్స్ హూ డిఫీటెడ్ ఫ్రమ్ ద కాంగ్రెస్ అండ్ జనతా దల్ టు బీజేపీ అండ్ సౌట్ ఏ ఫ్రెష్ మ్యాండేట్ ఇన్ బై ఎలక్షన్స్ హెల్డ్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ అంటే వాళ్ళకు విజయాన్ని ఇచ్చారు ఇన్స్టాంట్ డిఫీట్ ఇన్స్టాంట్ రివార్డ్ అంటే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్స్టాంట్గా వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే ఒక రివార్డ్ని విజయాన్ని ఇచ్చారు అనమాట నాట్ పనిష్మెంట్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఎవరికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఎవరైతే ఆ పీపుల్ ఏం చేశారంటే వీళ్ళకి ఒక వీలునామా రాశారనమాట ఎవరు ఈ కర్ణాటక లా మేకర్స్ అంటే ఆ కర్ణాటక సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలకు వాళ్ళకి ఒక వీలునామా రాసి వాళ్ళని ఓడించాల్సింది పోయి ఎవరైతే ప్రాయింపుల చట్టం ద్వారా ప్రాయింపు చేశారో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి జనతా దళ్ ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి బీజేపీకి ప్రాయింపుకు వచ్చారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని ఏం చేశారంటే వాళ్ళని గెలిపించి గెలిపించారు అక్కడ ఉన్న కర్ణాటక ప్రజలు డిసెంబర్ ఐదున ఈ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు ఈ బై ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగిన డిసెంబర్ ఐదున జరిగిన ఎలక్షన్లో వాళ్ళందరినీ గెలిపించారు అనమాట దే డిఫెక్షన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిగ్నేషన్ ఫ్రమ్ ద లెజిస్లేచర్ లెట్ టు ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కొలీజన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కర్ణాటక పేవింగ్ ద వే ఫర్ ద కరెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ ఇన్ జులై లెడ్ బై బిఎస్ యడ్యూరప్ప ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ డిఫెక్షన్ అంటే ఏదైతే వాళ్ళు రిజిగ్నేషన్ చేశారు వాళ్ళు ఫిరాయింపు చట్టం ఫిరాయింపు చేసి అంటే ఆ పార్టీలోంచి ఫిరాయింపు చేసి కాంగ్రెస్ నుంచి ఆ జేడిఎస్లోంచి ఫిరాయింపు చేసి బీజేపీకి వచ్చి తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ సార్ రిజిస్ట్రే రిజిగ్నేషన్ అప్లై చేశారు అంటే వాళ్ళ యొక్క పదవికి రాజీనామా చేశారు ఎల్ఎంఏ ఎమ్మెల్యే పదవికి తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని చేయడం వల్ల ఏమైంది ఆ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కుమారస్వామి గవర్నమెంట్ అనేది కూలిపోయింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ కూలిపోవటం వల్ల ఏం జరిగింది బీజేపీ గవర్నమెంట్కి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు అంటే అప్పుడున్న మెజారిటీ ప్రకారం బీజేపీ అనేది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట బీజేపీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి వాళ్ళు దారి ఏర్పరిచి తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్లో పార్టీ పోటీ చేసి ఈ ఎలక్షన్లో పోటీ చేసి గెలవటం వల్ల ఇప్పుడు యడ్యూరప్ప కన్ఫామ్ అయిపోయింది మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు కూడా యడ్యూరప్ప మినిస్టర్ సీఎం అయ్యారు ఇప్పుడు కూడా సీఎం అయ్యారు సో దీని ద్వారా ఈ విజయం ద్వారా యడ్యూరప్ప అనే అతను సీఎంగా కంటిన్యూ అవుతాడు ఎక్కువ మెజార్టీ వచ్చింది పూర్తి మెజార్టీ వచ్చింది విత్ ద బీజేపీ విన్నింగ్ ట్వెల్వ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ టు వచ్ బై ఎలక్షన్స్ వర్ హెల్డ్ ద పార్టీ నౌ హ్యాజ్ వన్ వన్ సెవెన్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్
హంగ్ లెజిస్లేషన్ అంటే హంగ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది ఎట్లాగా కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ రెండు కలిపి ఎలక్షన్లో రెండు కలిపి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు ద పోర్ట్ పోస్ట్ పోల్ ఏరియన్స్ ఆఫ్ ద జేడిఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ వాజ్ ఏ లెజిటిమేట్ మూటు ఎండ్ ద ఇంఫేస్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ అమ్ డిస్టిన్యూడ్ టు బి అన్స్టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ అనే గవర్నమెంట్ రెండు పార్టీలు రెండు కలిపి ఏం చేసినాయి అంటే పోస్ట్ పోల్ అంటే పోల్ ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ పోల్ ఏరియన్స్ కింద వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడం అనేది అది కొంచెం వ్యతిరేకమైంది ఎందుకని హయ్యెస్ట్ సీట్లు వచ్చిన బీజేపీ కాకుండా తక్కువ స్థానాలు వచ్చిన వీళ్ళు కలిపి ఇప్పుడు మనం కనుక మహారాష్ట్రలో ఏదైతే పొజిషన్ నడుస్తుందో అలాంటి పొజిషన్ అప్పుడు అక్కడ నడిచిందనమాట అది ఈ బాధకర తీసినప్పటికీ అంటే అది తప్పు అయినప్పటికీ కూడా చివరికి ఏమైంది అది దాని అన్స్టేబిలిటీ వల్ల ఆ గవర్నమెంట్ కూలిపోయింది ద జేడిఎస్ స్ట్రెంగ్త్ వాజ్ లెస్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ స్ట్రెంగ్త్ బట్ ఇట్స్ అ లీడర్ హెచ్డి కుమారస్వామి బికేమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ఈ జేడిఎస్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉందంటే మామూలు కాంగ్రెస్ స్ట్రెంగ్త్ కన్నా సగానికి కన్నా తక్కువే ఉందన్నమాట కాంగ్రెస్లో గెలిచిన వాళ్ళ కన్నా జేడిఎస్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పటికీ అప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం ఏమైందంటే హెచ్డి కుమారస్వామిని చీఫ్ మినిస్టర్గా అనౌన్స్ చేశారు ద బీజేపీ పర్టికులర్లీ మిస్టర్ యడ్యూరప్ప టర్న్ ద రెసిటెన్స్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ క్యాంప్ టు హీస్ అమ్ అడ్వాంటేజ్ అప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చేశాడు ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న యడ్యూరప్ప బీజేపీ పార్టీ లీడర్ ఎవరైతే యడ్యూరప్ప ఏం చేశాడంటే తనకు ఆ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ క్యాంప్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకి తను తనకు అనుకూలంగా అంటే ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోయే విధంగా ఆయన కొన్ని ఏదైతే ప్రచారం అయితేనేమి కొన్ని ఏదైతే క్యాంప్స్ అయితే మాత్రం కండక్ట్ చేశాడు అనమాట ఇన్ ఏ రిప్లై ఆఫ్ ద సిమిలర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఎమ్మెల్యేస్ రిజైన్ యాజ్ ఇఫ్ ద ఇఫ్ ఆన్ క్యూ ఆ తర్వాత ఏమైంది ఈయన చేసిన ఆ పని ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క అడ్వాంటేజ్ వల్ల ఏమైందంటే అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఒకళ్ళు ఒక్కళ్ళుగా రాజీనామా చేయడం మొదలుపెట్టారు సిక్స్టీన్ ఆఫ్ దీస్ ఎమ్మెల్యేస్ వర ప్రాంట్లీ అడ్మిటెడ్ టు ద బీజేపీ అండ్ థర్టీ అండ్ థర్టీన్ వర్ ఫెయిల్ యాజ్ ఇట్స్ క్యాండిడేట్స్ అంటే దాంట్లో ఏమైందంటే మొత్తం పదహారు మంది ఏం చేశారంటే బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉండ ఉండటం ఉండి తర్వాత ఏం చేశారు వాళ్ళు పదమూడు దాంట్లో పదమూడు మంది ఏమయ్యారంటే వాళ్ళ క్యాండిడేచర్ ఫెయిల్ అయింది ఎందుకని వాళ్ళు పార్టీ ప్రాంపుల్ చట్టం కింద అయితే లేదా రిజిగ్నేషన్ పోవడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క క్యాండిడేచర్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అనమాట ద చీఫ్ మినిస్టర్ హింటెడ్ ఆన్ ద మండే దట్ అట్లీస్ట్ లెవెన్ ఆఫ్ ద ట్వెల్వ్ విన్నర్స్ వుడ్ బీ గివెన్ మినిస్టీరియల్ బెర్త్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ పదమూడు మందిలో మొత్తం గెలిచినప్పటికీ ఇప్పుడు ఏమైంది మొత్తం పన్నెండు మంది గెలిచారు గెలిచేసి ఈ బీజేపీకి సపోర్ట్కి వచ్చారు దాంట్లో పదకొండు మందికి ఖచ్చితంగా మినిస్ట్రియల్ పోస్టులు ఇస్తామని ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ యడ్యూరప్ప చెప్పాడు ద సెంట్రల్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద బీజేపీ హ్యాడ్ అపియర్ టు బీ కీపింగ్ అండ్ ఆమ్స్ లెంగ్త్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద కర్ణాటక అట్ ద బిగినింగ్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ క్విక్ టు విన్ అప్ టు ద విక్టరీ ఆన్ మండే విత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హిమ్సల్ టర్మ్ టర్మింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ పాపులర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లీడర్షిప్లో ఉన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఈ కర్ణాటక మీద వచ్చు వేస్తూనే ఉంది ఒక చేతిని వేస్తూనే ఉంది అంటే వాళ్ళ యొక్క సహాయ హస్తాన్ని ఈ బీజేపీలో ఉన్న కర్ణాటకలో ఉన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్కి అందజేస్తూనే ఉంది అది చాలా తొందరగా విజయాన్ని సాధించింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ మండే విక్టరీ విక్టరీ సంబంధించింది ఇప్పుడు పిఎం నరేంద్ర మోడీ మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఏమన్నాడంటే ఇది క్లియర్గా కనపడుతుంది కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో చాలా ఉంది ఆ కాంగ్రెస్ మీద ఉన్న వ్యతిరేకత ఈ దీనికి నిదర్శనం ఈ కర్ణాటక రీఎలక్షన్ జరగడం కర్ణాటక రీఎలక్షన్ జరగడం అందులో ఎవరైతే కాంగ్రెస్కి వెన్నుపోటు పొరిచారో అనే వాళ్ళు గెలవటం అనేది కాంగ్రెస్ మీద వ్యతిరేకతను చూపిస్తుంది అని చెప్పాడు ఈ ఎక్యూజ్ ద కాంగ్రెస్ ఆఫ్ సబ్వర్టింగ్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మ్యాండేట్ అంటే ఈ రో ఏదైతే జరిగిందో అప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏదైతే పని జరిగిందో అది కాంగ్రెస్ యొక్క దురా అంటే తన యొక్క వ్యతిరేక చర్య అది చేసిన తప్పుడు వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అలాంటి తీర్పు వచ్చింది అలాంటి ఆదేశం వచ్చింది యాక్చువల్గా అక్కడ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన అధికారం బీజేపీకి ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ చేసిన కుట్టుల బుద్ధి వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని నరేంద్ర మోడీ చెప్పాడు ద బీజేపీ హ్యాడ్ వన్ ద వన్ నాట్ వన్ నాట్ ఫోర్ సీట్స్ ఇన్ ద టూ ట్వంటీ ఫోర్ స్ట్రెంగ్త్ అసెంబ్లీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ ఇట్స్ అ మెజారిటీ టుడే హ్యాస్ బీన్ వన్ త్రో ఏ డివైస్ డివిఎస్ రూట్
the in the present instant it is um, legitimated by the voters but uh, that is uh, no reason to overlook the undermining of a democratic process ante ipudu edi edi jarigindo dini valla em avuthundante mana aa yaka democratic ante ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని మనం ఓవర్లుక్ చేసే విధంగా అంటే ఎవరికి ఏది వచ్చితే అంటే బలం ఉన్నోడిదే ఆధిపత్యం ఉన్నట్లు అనే విధంగా ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్ జరిగింది ద బీజేపీ మస్ట్ బీ హ్యాపీ దట్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ సక్సీడ్ బట్ ఇట్ మస్ట్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ దిస్ మైట్ ఎంటై ఎంటైల్ అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ అనేది హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎట్లాగా వాళ్ళు ఏదైతే స్ట్రాటజీ వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏదైతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే పథకం వేసుకున్నారో ఆ పథకం అనేది సక్సెస్ అయ్యింది కానీ ఇది మాత్రం దేని మీద అంటే ప్రజాస్వామ్యం మీద ఈ కాస్ట్ అంతా పడుతుంది అనమాట ఇది ఇది చేసిన ఈ తప్పుడు పని అయితేనే ఏదైతే ఉందో అది ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకమైందని చెప్తున్నారు నౌ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ క్లియర్ మ్యాండేట్ ద బీజేపీ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ గవర్నెన్స్ అండ్ వాక్ ద ఎక్స్ట్రా మైల్ టు రీఎష్యూర్ ద పబ్లిక్ ఆన్ ఇట్స్ కమిట్మెంట్ టు డెమోక్రటిక్ బిహేవియర్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే బీజేపీ అనేది గవర్నెన్స్ ఆ పరిపాలన మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా మైల్ నడవాలి అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాలి దేనికోసం అందరికీ ఆ డెమోక్రటిక్ బిహేవియర్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ని తీసుకురావడం కోసం ఇప్పుడు అది జరిగింది కూడా అన్డెమోక్రటిక్ అనమాట అంటే ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా జరిగింది ఆ బిహేవియర్ని పోగొట్టుకోవాలంటే ఇంకా వీళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడాలి ద స్టేట్స్ క్యాపిటల్ బెంగళూరు ఈజ్ ఆల్సో ఏ కీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ దేర్ హ్యాస్ ఏ లార్జర్ ఇంపార్ట్ ఫర్ ద కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు బెంగళూరు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిటీ అనమాట మన భారతదేశానికి ఎకనామిక్ పరంగా తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన భారతదేశానికి ఆర్థిక రాజధాని బొంబాయి తర్వాత నెక్స్ట్ రాజధాని ఏదంటే బెంగళూరు ఎందుకంటే అక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఇండియన్ ఎకానమీకి చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రదేశంలో పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ యొక్క భారతదేశం యొక్క ఎకానమీని అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి ఇలాంటి రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది ద సెట్ బ్యాక్ కూడా ట్రిగ్గర్ చేంజెస్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఏదైతే జరిగిందో ఈ పరిణామాల వల్ల ఆ కాంగ్రెస్లో కూడా చాలా వరకు మార్పులు వచ్చినాయి పార్టీ చీఫ్ దినేష్ గుండూరావు అండ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ సిద్ధరామయ్య హ్యావ్ రిజైన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ పోస్ట్స్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ చీఫ్ ఉన్నాడో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్ ఎవరు దినేష్ గుండూరావు అనే అతను తర్వాత ఆ అపోజిషన్ లీడర్ సిద్ధరామయ్య అనే అతను వీళ్ళిద్దరు కూడా పార్టీ పొజిషన్లకి రిజగ్నేషన్ రిజైన్ చేశారనమాట ద పార్టీ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ డీప్లీ ఆన్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్ అండ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ద బీజేపీ అంటే ఇప్పుడు పార్టీ ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ఆ ఉన్నాయ పొజిషన్లు ఉన్నాయో బీజేపీకి ఎగనిస్ట్గా తమ యొక్క పథకాలను మార్చుకుంటూ వాటి యొక్క స్ట్రాటజీని మార్చుకుని దాని యొక్క సిద్ధాంతాలను కూడా మార్చుకోవాలి పొలిటికల్ అపోజిషన్ వితౌట్ ఏ ఫండమెంటల్ ఐడియాలజీ బేసిక్స్ కెనాట్ బీ యాన్ ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ అపోజిషన్ అంటే రాజకీయ పరంగా అపోజిషన్ ఉండకూడదు ఇప్పుడైనా సరే ప్రజాస్వామ్య పరంగా అపోజిషన్ ఉండాలి కానీ ఏది ఫండమెంటల్ ఐడియాలజీ బేసిస్ మీద అంటే ఫండమెంటల్ ఇప్పుడు ఇది చేసింది ఏంటంటే పొలిటికల్ అపోజిషన్ ద్వారా ఆ పార్టీని మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ చేజిక్కించుకున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు అలాంటి పనులు అనేవి కరెక్ట్గా ఆన్సర్లు కాదు ఇలాంటి పొజిషన్లకి అని చెప్తున్నారు డోపింగ్ టు విన్ యాక్చువల్గా ఈ డోపింగ్ టెస్ట్ అనేది మనకు తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా క్రీడాకారులు ఆటలు ఆడేటప్పుడు కానీ ఆడేటప్పుడు తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ యొక్క యూరిన్ శాంపుల్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఆట ఆడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రెజలర్ ఫైట్ చేసి వచ్చాడు అనుకోండి ఆ రెజలింగ్లో పాల్గొని వచ్చిన తర్వాత ముందు వెళ్ళే ముందు అతని దగ్గర యూరిన్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత యూరిన్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని డోపింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఏమైనా డ్రగ్స్ తీసుకున్నారా అనేది అంటే ఎట్లా కొకైన్ హెరాయిన్ ఇలాంటి స్టెరాయిడ్స్ ఏవైనా తీసుకుంటే ఒక కొన్ని ఇంజక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అలాంటి స్టెరాయిన్ ఇంజ లాంటి ఇంజక్షన్స్ అవి తీసుకుంటే మనిషిలో ఎనర్జీ పెరుగుతుంది బలం వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా అవన్నీ ఏం చేస్తుంది అంటే బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీని ఒక్కసారిగా తీసి బయటపడేస్తాయి సో అట్లాంటి దానివల్ల ఏమవుతుంటే వాళ్ళు ఈజీగా విన్ అవ్వగలరు గెలవగలరు దీన్ని డోపింగ్ టెస్ట్ అంటాం అనమాట ఈ డోపింగ్ టెస్ట్ అనేది యాక్చువల్గా రష్యా అనేది చాలాసార్లు డోపింగ్ టెస్ట్లో దొరికింది రష్యాకు సంబంధించిన ఆటగాళ్ళు సో దానివల్ల ఏమైందంటే రష్యాని ఇప్పుడు అథ్లెటిక్స్లో నుంచి ఆ గేమ్స్ ఒలింపిక్ గేమ్స్లో నుంచి వాళ్ళని వెలివేయాల కొంతకాలం వాళ్ళ మీద బ్యాన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఉందో వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనేది ఒక ప్రపోజల్
సోఫెస్టికేటెడ్ అధునాతన అడ్వాన్స్డ్ వరల్డ్లీ కొల్యూజన్ కుట్ర కాన్స్పిరసీ ఇంట్రిగు టైంటెడ్ కళంకం స్టెయిన్ ఇన్ఫెక్ట్ తర్వాత రిలెక్టెంట్ అసంతృప్తిగా అయిష్టముగా అన్విల్లింగ్ డిస్ ఇన్క్లైన్ ఇన్క్లైన్డ్ కొరాబరేట్ నిర్ధారించు ద్రోపరచు కన్ఫిర్మ్ సర్టిఫై క్రూసిడర్ సహచరుడు కొలీగ్ క్యాంపెయినర్ ఎక్స్పెల్డ్ తొలగించిన తీసివేసిన బ్యానిష్ బ్యాన్ షీర్ శుభ్రముగా బొత్తిగా కంప్లీట్ అబ్జల్యూట్ స్లేటెడ్ హాజరు కావలసి అటెండ్ స్టెడిల్ పాదాలు ఎడముగా ఉంచి నడుచు కాళ్ళు చెరొక వైపు వేసి కూర్చును బిస్ట్రైడ్ మౌంట్ ఈవెన్ దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఒకసారి ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక సమ్ అథ్లెట్స్ డూ చీట్ బట్ ఆ వెన్ దే డూ సో విత్ ఆ అఫీషియల్ శాంక్షన్ ఇట్ ఈజ్ యాన్ ఎపిక్ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఆటగాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఇలాంటి చీటింగ్ చేస్తారు అంటే ఇట్లాంటి మోసపూరితమైన పనులు డోపింగ్ అంటే స్టెరాయిడ్స్ వాడి ఆటలో పోవడానికి కొంతమంది చేస్తారు బట్ వెన్ దే డూ సో విత్ అఫీషియల్ శాంక్షన్ ఇట్ ఈజ్ యాన్ ఎపిక్ క్రైసిస్ అంటే ఒకవేళ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఆ గేమ్ యొక్క అఫీషియల్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు మన భారతదేశం తరఫున కొంతమంది అఫీషియల్స్ వెళ్తారు ఒక ఆటగాళ్ళనే పంపించరు వాళ్ళకి సంబంధించిన టీమ్ మేనేజర్ కావటని లేకపోతే ఇండియన్ ఒలింపిక్ అథారిటీస్ వాళ్ళని వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళని పంపిస్తారు ఆ అఫీషియల్స్ ద్వారా కనుక ఇలాంటి డోపింగ్ అనేది పాలు పడితే మాత్రం అది ఇంకా చెప్ ఎప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఒక సీరియల్ ఇక ఏ క్రైసిస్ అనమాట అది భయంకరమైన నేరం కిందకి వస్తుంది అది చాలా చాలా విపత్కరమైన పరిస్థితులు తీసుకొస్తుంది అని చెప్తున్నారు మండేస్ డెసిషన్ బై ద వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ టు బ్యాన్ రష్యా ఫ్రమ్ గ్లోబల్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఫర్ ఏ ఫోర్ ఇయర్ పీరియడ్ ఈజ్ అమ్ ఆర్గ్యుబుల్లీ ద బిగ్గెస్ట్ స్పోర్టింగ్ క్రైసిస్ ద కంట్రీస్ కంట్రీ హ్యాస్ ఫేస్ టిల్ డేట్ అంటే ఇప్పుడు మండే డెసిషన్ ఈ వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనేది రష్యాని బ్యాన్ చేయడం అంటే గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం జరిగే ఈ ఆటలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఆటల్లో నుంచి ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు దాన్ని బ్యాన్ చేయడం అనేది ఆ స్పోర్ట్స్ క్రైసిస్ అనమాట అంటే ఈ స్పోర్ట్స్లో జరిగే ఒక పెద్ద క్రైసిస్ అనమాట ఒక ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఈ రష్యా రష్యా అనేది ఇలాంటి క్రైసిస్ని ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు ఇంతవరకు అలాంటి క్రైసిస్ అనమాట ద యాంటీ డోపింగ్ వాచ్ డాగ్స్ మూ విల్ హత్ రష్యా ద మోస్ట్ ఎట్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టోక్యో ఒలింపిక్ గేమ్స్ అండ్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బీజింగ్ వంటర్ బీజింగ్ వింటర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ వర్ ద నేషన్స్ ఫ్లాగ్ నేమ్ అండ్ యాంతమ్ విల్ నాట్ బీ అలౌడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డోపింగ్ యాంటీ డోపింగ్ టెస్ట్ ద్వారా రష్యా అనేది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అనమాట ఎందుకని రేపు ట్వంటీ ట్వంటీలో టోక్యోలో ఒలింపిక్ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి రేపు రెండు వేల ఇరవైకి టోక్యో అంటే జపాన్లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి వాటికి అవి మిస్ అవుతుంది తర్వాత బీజింగ్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఎప్పుడు వంటర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో బీజింగ్ వింటర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ జరుగుతాయి అది మిస్ అవుతుంది అనమాట ఆ రెండు చోట్ల అనేది అంటే ఆ దేశం యొక్క జెండాని కానీ యాంత్రం కానీ ఎలా చేయరు అంటే దాని మీన్స్ ఏంది రష్యా అనేది పూర్తిగా దానిలో నుంచి తీసివేయబడుతుంది రష్యా అనే పేరే వినపడదు రష్యా విల్ ఇన్వర్టబ్లీ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫర్ అ స్పోర్ట్స్ విత్ ఏన్ అప్పీల్ ఫర్ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ బట్ ఇఫ్ ద శాంక్షన్ ఈజ్ అప్హోల్డ్ ఇట్ కుడ్ బార్ ద నేషన్ ఫ్రమ్ ద పార్టిపే పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సెవరల్ హై ప్రొఫైల్ గ్లోబల్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ఇంక్లూడింగ్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ ఖతార్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈ దీనికి సంబంధించి రష్యా అనేది కోర్టుని ఆశ్రయించింది ఈ విధానానికి సంబంధించి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఒక మూడు వారాల్లోనే తేల్చేసి ఏం చెప్పారు అంటే రష్యాని పూర్తిగా బ్యాన్ చేయండి దీంతోపాటు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఖతార్లో జరిగే ఈ ఫుట్బాల్ గేమ్ కూడా రష్యాని ఆపేయండి అని చెప్పారు ద సేజ్ హ్యాజమ్ ఇట్స్ రూట్ ఇన్ ద శాండిల్ దట ఎరప్టెడ్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ రియో ఒలింపిక్స్ వెన్ విజిల్ బ్లోయర్ రిపోర్ట్స్ నెయిల్ రష్యా ఫర్ రన్నింగ్ ఆన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సోఫిస్టికేటెడ్ డోపింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇప్పుడు దీని అంతటి కారణం ఏంటంటే రెండు వేల పదహారులో జరిగిన రియో ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఈ రష్యా అనేది ఎక్కువగా అంటే అధునాతనమైన కొత్త కొత్త విధానాలని డోపింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కొత్త కొత్త విధానాలను ఆచరించి అంటే డోపింగ్ టెస్ట్లో కూడా పట్టుబడిన విధంగా చేసే పద్ధతుల్ని ఇది ఆచరించింది అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏం చేశారు రెండు వేల పదహారు సంబంధించిన దాంట్లోనే ఎక్కువగా రష్యా ఇలాంటివి పాల్పడిందని చెప్పి ఆ కోర్టులో కేసెస్ గెలిచారు ఆ కోర్టు కేసులో గెలిచారు ద ఎలిగేషన్స్ సెంట్రెడ్ అరౌండ్ ద యాక్టివ్ కొల్యూజన్ ఆఫ్ రష్యా యాంటీ డోపింగ్ ఎక్స్ప
దీంతో పాటు దీంట్లో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారంటే ఆ రష్యాకి యాంటీ డోపింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే యాంటీ డోపింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ యాంటీ డోపింగ్ చేయకుండా చూసే వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్ కానీ ద స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ కానీ తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ ఆ దేశానికి సంబంధించిన ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ డోప్ ట్రై ఆ టెయింటెడ్ అంటే డోపింగ్లో ఉన్న యూరిన్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం యూరిన్ తీసి శాంపిల్స్ తీసుకుంటారు కదా అవి ఆల్రెడీ దాంట్లో స్టెరాయిడ్స్ ఉంటాయని వాళ్ళకి అర్థమైపోద్దు అలాంటి వాటిని రీప్లేస్ చేయడానికి రెండు వేల పద్నాలుగు వింటర్ ఒలంపిక్ గేమ్స్లో ఆ సోచిలో జరిగిన దాంట్లో వీళ్ళు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారనమాట అంటే ఆ శాంపిల్స్ కాకుండా వేరే శాంపిల్స్ ఆ యూనియన్ శాంపిల్స్ కాకుండా వేరే శాంపిల్స్ ప్లేస్ చేయడానికి ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ పనిచేసినాయి ఇన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ దట కేస్ రష్యా రిలక్టెంట్లీ అగ్రీ టు ఓపెన్ అప్ ఇట్స్ డిబేట్ టు కొరాపరేట్ ద ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ అంటే ఈ రెండు వేల సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏదైతే దీని మీద సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఏం చేసిందంటే రష్యా ఒప్పుకుంది మొత్తం దీనికి సంబంధించిన డిబేట్ అన్నీ పెట్టడానికి తర్వాత ఏవైతే మానిపులేషన్ జరిగినాయో వాటి అన్నింటినీ చూడడానికి ఒప్పుకుంది వడ అంటే వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ అథారిటీ అనమాట హ్యాస్ నౌ రోల్ దట్ ద కంట్రీ మ్యానిపులేటెడ్ దిస్ అ వెరీ డేటా బేస్ ఇన్ అ ఆర్డర్ టు కవర్ అప్ లార్జ్ స్కేల్ వయలేషన్స్ అంటే ఈ చివరికి ఏం చేసిందంటే ఈ వడ అనేది ఏం చేసిందంటే చివరికి ఒక రిపోర్ట్ని ఇచ్చిందనమాట అంటే కంట్రీ ఈ దేశమే చాలా మ్యానిపులేషన్స్ జరిగింది అంటే ఇలాంటి స్కేల్ లార్జ్ స్కేల్లో జరిగిన ఈ డోపింగ్ టెస్ట్లో జరిగిన వయలేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ కంపెనీ ఈ కంట్రీనే చాలా పనులు చేసిందని రిపోర్ట్ని ఇచ్చింది హౌ ఎవర్ యాజ్ అ స్టిఫ్ యాజ్ ద లేటెస్ట్ శాంక్షన్ సీమ్స్ దెర్ ఈజ్ అ కన్సిడరబుల్ డౌట్ ఎమాంగ్ యాంటీ డోపింగ్ క్రూసిడర్స్ వెదర్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ గోఫ్ ఎనఫ్ గో ఫార్ ఎనఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిణామాల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యాంటీ డోపింగ్ మీదే అనుమానాలు వచ్చే విధంగా ఉందన్నమాట అక్కడ పద్ధతులు ఈవెన్ అహెడ్ ఆఫ్ ద రియో గేమ్స్ వడ హ్యాడ్ రికమెండెడ్ దట్ ద రష్యా రష్యా బి ఎక్స్పెల్డ్ బట్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అండర్ ప్రెసిడెంట్ థామస్ బాచ్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద డెసిషన్ టు ఇన్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్స్ గవర్నింగ్ బాడీస్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ అథ్లెట్స్ హూ వర్ క్లియర్డ్ ఆఫ్ డోపింగ్ వర్ అలౌడ్ టు కంపీట్ యాజ్ న్యూట్రల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ వడ ఏం చేసిందంటే రష్యాని పూర్తిగా ఈ ఆటల్లో నుంచి తీసేయాలని చెప్పి ఒక దాన్ని ప్రవేశపెడితే ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ అయిన థామస్ బాచ్ మాత్రం ఈ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకిస్తూ ఇండివిజువల్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఒలింపిక్ గేమ్స్కి ఒక కమిటీ ఉంటుంది వింటర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్కి ఒక అథారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇండివిజువల్ బాడీస్కి అప్పచెప్పాడు మీ ఇష్టం వాళ్ళని అలౌ చేస్తే చేయండి లేకపోతే లేదు ఆ దేశాన్ని ఒకవేళ మీరు ఎలా చేయాలనుకుంటే ఎవరైతే డోపింగ్ టెస్ట్లో క్లియర్ అయ్యారో అంటే వాళ్ళు ఏ తప్పు లేకుండా కరెక్ట్గా ఆడారో అలాంటి వాళ్ళని ఆటల్లోకి తీసుకోండి ఆ గేమ్స్లోకి తీసుకొని వాళ్ళకి ఏదైనా సరే న్యాయం చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏ సిమిలర్ ఎపిక్ హ్యాడ్ ప్లేడ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ డ్యూరింగ్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్యాంగ్ చాంగ్ వింటర్ గేమ్స్ వర్ రష్యా హ్యా వాజ్ అగైన్ బ్యాండ్ బట్ ఇండివిజువల్ అథ్లెట్స్ కంపీటెడ్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన ఆ ప్యాంగ్ చాంగ్ అనే ఏరియాలో వింటర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ జరిగినాయి అక్కడ కూడా ఈ రష్యాకి ఇదే ప్లేస్ వచ్చినప్పటికీ ఆ ఇండివిజువల్ అథ్లెట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కరెక్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రం తీసుకున్నారనమాట ది ఐఓసీ సమ్ హ్యాండ్ మే బీ ఫోర్స్ దిస్ టైమ్ అరౌండ్ బై ద షీర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫైండింగ్స్ బట్ దేర్ రిమైన్స్ ఏ సిమిలర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రష్యా కాంపిటేటర్ స్టిల్ పార్టిసిపేటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఐఓసీ అంటే ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మాత్రం దాని యొక్క ఎక్కువగా పుష్ చేస్తుంది అంటే పూర్తిగా తన యొక్క అన్ని సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి రష్యాని పెట్టడానికి అంటే రష్యన్ గేమ్స్ ఆడినానికి చూస్తుంది కానీ ఆ రష్యా కాంపిటీషన్ మాత్రం ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇట్ బే బీ వర్త్ నథింగ్ దట్ ఆ డిస్పైట్ సోచి రష్యా స్టిల్ ప్లేడ్ హోస్ట్ టు మెరక్ మెరాక్ ఈవెంట్స్ సచ్ యాజ్ ద టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ ఆక్వాటిక్ ఛాంపియన్షిప్ అండ్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ అండ్ ఈజ్ అగైన్ స్లేటెడ్ టు హోస్ట్ ద స్విమ్మి స్విమ్మింగ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మనం రష్యాకి నేను చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేనులో వరల్డ్ ఆక్వాటిక్ అంటే నీటిలో జరిగే ఆ ఛాంపియన్షిప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గేమ్స్ ఏవైతే ఉందో దానికి హోస్ట్గా ఉంది తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిఫా వరల్డ్ కప్కి
ఇప్పుడు ఐఓసీ ఏముంటుంది ఇన్ని ఇటు హోస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి రష్యాని ఖచ్చితంగా మన గేమ్ లోంచి నుంచి ఎలిమినేట్ చేయకూడదు ఎవరైతే డోపింగ్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళని మాత్రమే తీసేయండి క్లీన్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం గేమ్స్ ఆడిచ్చే అవకాశం ఇవ్వండి అని ఐఓసీ చెప్తుంటే వడా మాత్రం పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయాలన్నది సో వీళ్ళిద్దరికీ కూడా వ్యతిరేక భావాలను విరుద్ధంగా అంటే ఒకే ఒకే దాని మీద పోరాడే అంటే ఈ వీళ్ళందరూ కూడా గేమ్స్ గురించి యొక్క అభివృద్ధి కోసం పోరాడే ఇలాంటి రెండు ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్లు వ్యతిరేకమైన ధోరణిలో ఉండటం అనేది ఒక ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిణామం అనమాట రష్యా ఏంది ఇలాంటి తప్పుడు వ్యవహారాలని ఎంకరేజ్ చేసే రష్యాకి కరెక్ట్ జస్టిస్ దొరకట్లేదు ఎందుకని ఇప్పుడు వాళ్ళకి రష్యాని పూర్తిగా బ్యాన్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న క్లీన్గా అంటే మంచిగా ఆడిన ఎవరైతే ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు దెబ్బతింటారు అలా కనుక ఒకవేళ వాళ్ళని కనుక పూర్తిగా బ్యాన్ చేయకపోతే కనుక ఎవరైతే డోపింగ్ టెస్ట్లో అదే ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంది అనమాట అంటే డోపింగ్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి ఏమో న్యాయం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఫెయిల్ కాకుండా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆడారో వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు బట్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఈవెన్ హానెస్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ మే ఎండ్ అప్ ప్లేయింగ్ ద ప్రైస్ ఫర్ ద మెకనైజేషన్స్ ఆఫ్ దేర్ కరప్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు మొత్తానికి ఏదైతే నేను కానీ ఎవరైతే హానెస్ట్గా అంటే నిజాయితీగా ఆడే ఆటగాళ్ళు కూడా ఇలాంటి యొక్క ఎవరైతే పైన యొక్క అధికారులు ఇలాంటి మెకానిజం ఉన్న అధికారులు అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వల్ల వీళ్ళు కూడా ఆ కరప్షన్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చి అంటే వాళ్ళు కూడా దీని మీద దీనికి సంబంధించిన మూల్యాన్ని చెల్లించాల్సిన అవకాశం వస్తుంది అనమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూసుకుంటే అండి నెక్స్ట్ రెండు ఆర్టికల్స్ కూడా ఇవి వచ్చేసి మనకు మనకు ఇప్పుడు మనం సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఉంది కదా అమెండ్మెంట్ బిల్ ఉంది కదా సిఏబికి సంబంధించిన బిల్ అండి ఒకసారి దీంట్లో చూద్దాం దీంట్లో ఉన్న ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ అనడం కన్నా ఆ ఒక్క ఆర్టికల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే ఇది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకసారి చూడండి ఏ పేటెంట్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ పీస్ ఆఫ్ అమ్ లెజిస్లేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఆ చట్టం జరిగిందో ఆ మన యొక్క రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఒక చట్టం ఇది ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హ్యాజ్ ఏ సినిస్టర్ పొలిటికల్ లాజిక్ ద ఫస్ట్ డీజూర్ అటెంప్ట్ టువర్డ్స్ హిందూ రాష్ట్ర అంటే ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది ఈ పో పొలిటికల్ లాజిక్లో అంటే పొలిటికల్గానే ఇది లాజిక్ అనమాట అంటే రాబోయే కాలంలో హిందుత్వ స్టేట్ అని భారతదేశం ముద్రపడడానికి ఇది ఒక మొట్టమొదటి అడుగు ఇది ఒక మొట్టమొదటి విజయం కింద మనం దీన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాం దీంట్లో ఉన్న మొత్తం చూద్దాం ఒకసారి హౌ ఎవర్ ద కంట్రీ హౌ ఎవర్ ద కంట్రీ డిఫైన్స్ హూ కెన్ బికేమ్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ డిఫైన్స్ వాట్ దట్ కంట్రీ ఈజ్ అ బికాస్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ అ రియల్లీ ద రైట్ టు హ్యావ్ రైట్స్ ఫర్ ఇండియా ద చాయిస్ వాజ్ ఇన్ఎక్స్ప్లో ఇన్ఎక్స్క్లేబుల్ మేడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వెన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ అడాప్టెడ్ అండ్ పార్ట్ టూ కన్సర్నింగ్ ద సిటిజన్షిప్ ప్రొవైడెడ్ సిటిజన్షిప్ బేస్డ్ ఆన్ డిమిసైల్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మైగ్రేట్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ టెరిటరీ టు ఇండియా టెరిటరీ వర్ ఆల్సో గివెన్ సిటిజన్షిప్ రైట్ రిలీజియ రిలీజియన్ వాజ్ అ కాన్స్పీషియస్ ఇన్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్కీమ్ ఇన్ ఇట్స్ ఆబ్సెన్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో రికగ్నైజ్ ద పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ టు మేక్ ప్రొవిజన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎక్వైజేషన్ అండ్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ పర్స్యూట్ టు దిస్ అమ్ పార్లమెంట్ హ్యాడ్ ఎనాక్టెడ్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అగైన్ రిలీజియన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రిలవెంట్ క్రైటీరియా అండర్ అండర్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మన కంట్రీ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక దేశం అనేది సిటిజన్షిప్ని ఎలా తీసుకుంటుంది ఎలా ఇస్తారు సిటిజన్షిప్ని అంటే ఆ సిటిజన్షిప్ యొక్క రైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి దానికి ఒక చట్టం ఉంటుంది ప్రతి దేశానికి ఒక చట్టం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఇండియాలో ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ప్రకారం అంటే నా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మనం చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ చట్టం ప్రకారం మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అనేది పార్ట్ టూలో ఉంటుంది అనమాట ఈ దీనికి సంబంధించింది దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే భారతదేశంలో ఎవరైతే నివాసితులు పర్మనెంట్గా ఇక్కడే ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారు ఈ
తర్వాత ఇక్కడ ఇబ్బ ఇబ్బందికర అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మత ప్రాతిపదికన ఆ చట్టం ప్రకారం మత ప్రాతిపదికన ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు సిటిజన్షిప్ని ఇవ్వలేదు అంటే పౌరసత్వాన్ని ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు కూడా ఆ పార్లమెంట్ అనేది పార్లమెంట్కి ఈ చట్టాలను చేసే అధికారం ఉంది అంటే కొత్త కొత్త చట్టాలను పాత చట్టాలను తొలగించి కొత్త చట్టాలను చేసే అధికారం ఉంది దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ పార్లమెంట్ అమెండ్మెంట్ అనే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది చేశారు అది ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ క్రైటీరియా దేని తీసుకుంటున్నారు అంటే మత ప్రాతిపదికన మాత్రమే దీన్ని క్రైటీరియాగా తీసుకొని ఇప్పుడు మనకు సిటిజన్షిప్ని ఇచ్చే పొజిషన్కి వచ్చేసి అనమాట ఇది ఎలా ఉంది అంటే పూర్తిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏదైతే ఆ చట్టం ఉందో ఆ సిటిజన్షిప్ చట్టం ఏదైతే ఉందో దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ నవ్ సౌట్ టు బి చేంజ్ ఇన్ త్రూ ద ప్రపోజ్డ్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్ బిల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టేక్ సిక్స్ టు అమెండ్ ద సర్టైన్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేసిన ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏదైతే ఉందో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఈ సిటిజన్షిప్ చేసిన చట్టానికి పూర్తి వ్యతిరేక అనమాట ది ఆబ్వియస్ క్వశ్చన్ ఆన్ విచ్ మచ్ ఆఫ్ ద డిబేట్ హ్యాస్ సో ఫార్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద వెదర్ ఇన్ ద కంట్రీ సచ్ యాజ్ ఇండియా విత్ ఏ సెక్యులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సర్టైన్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎ ఎక్వైజేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ద సెక్యులరిజం హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ టు బి ఏ బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద ఇన్ ఏ మ్యాగ్ మ్యా మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ జస్టిస్ జడ్జిమెంట్స్ బట్ ఇన్ ఎడిషన్ టు దిస్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏ లుక్ ఎట్ ద ప్రపోజ్డ్ సిఏబి షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ పెప్పర్డ్ విత్ అన్కాన్స్టిట్యూషనాలిటీస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద క్యాబ్ ఈజమ్ కాన్స్టిట్యూషన్లీ సస్పెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు భారతదేశం లాంటి దేశం అంటే సెక్యులరిజం అనేది లౌకికవాదం అంటే అన్ని మతాలు సమానమే మత ప్రాతిపదిక మా భారతదేశంలో చట్టాలకి ఎటువంటి మతాలు ఆపాదించడానికి వీలు లేదు చట్టానికి వ్యతిరేక అంటే మతాలకు వ్యతిరేకంగా మనకి ఇక్కడ పాలన జరుగుద్దని చెప్పుకుని ఇలాంటి గొప్ప దేశంలో సెక్యులరిజం అనేది బాగా హైలైట్గా హైలైట్ చేయబడిన ఇలాంటి రాజ్యాంగం మనకు చేతిలో ఉన్న రాజ్యాంగం ఏదైనా ఇలాంటి మా మతప్రదమైన విషయాలు వచ్చినప్పుడు ఈ సెక్యులరిజం ఆధారంగా బేసిక్స్తో ఉన్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం తీర్పులు చెప్తూ ఉంటాం అలాంటి ఉన్న దేశంలో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సిఏబి అనేది పూర్తి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంది పూర్తిగా ఎలా ఉంది కమ్యూనిటీ మీద ఆధారపడే విధంగా అంటే రిలీజియస్ మీద మతం మీద ఆధారపడే విధంగా ఈ దేశం అనే పరిస్థితి మారిపోయింది ఈ చట్టం మీద అని చెప్తున్నారు కంట్రీస్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే కంట్రీస్ క్లాసిఫికేషన్లోనే ఫెయిల్ అయింది అనమాట ఎలా ఫెయిల్ అయిందో చూద్దాం ఫస్ట్ ద కంట్రీస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంక్లూ బేసిక్స్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ టుగెదర్ అండ్ ద అండ్ దేర్ బై ఎక్స్క్లూడింగ్ అదర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఈజ్ అన్క్లియర్ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ని ఈ మూడు దేశాలు మాత్రమే మనం కలిపాం అది కాకుండా మన పక్కనే ఉన్న మయన్మార్ కానీ తర్వాత మయన్మార్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కానీ శ్రీలంక నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మాత్రం మనం ఈ యొక్క బిల్లులో మాత్రం తీసేసాం అంటే ఇక్కడ మనం మన యొక్క దృష్టి అనేది మన పక్క దేశాల మీద ఉన్న దృష్టి అనేది మారిపోయింది కొన్ని దేశాలకు రకరకంగా చూస్తున్నాం మరి కొన్ని దేశాలకు ఇంకో రకంగా చూస్తున్నాం ఈ కామన్ హిస్టరీ ఈజ్ నాట్ అ గ్రౌండ్ యాజ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాజ్ అ నెవర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ఆల్వేస్ ఏ సపరేట్ కంట్రీ బీయింగ్ ఏ నైబర్ జియోగ్రాఫికల్లీ ఈజ్ అ నో గ్రౌండ్ టు యాజ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డస్ నాట్ అ షేర్ అన్ యాక్చువల్ యాక్చువల్ ల్యాండ్ బోర్డర్ విత్ ఇండియా మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ వై వై హ్యావ్ కంట్రీస్ సచ్ యాజ్ నేపాల్ భూటాన్ మయన్మార్ విచ్ షేర్ ఏ ల్యాండ్ బోర్డర్ విత్ ఇండియా బీన్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కింద చూసుకుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఎప్పుడు పార్ట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అనేది మన బ్రిటిష్ ఇండియాలో అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో కాలంలో ఉన్నప్పుడు మన భారతదేశంలో కలిసి ఉన్నాయి అనమాట భారతదేశాన్ని వాళ్ళు స్వతంత్రం ఇచ్చేటప్పుడు ఈ పాకిస్తాన్ని బంగ్లాదేశ్ని విడగొట్టి భారతదేశం నుంచి విడగొట్టి ఇచ్చారు కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బ్రిటిష్ ఇండియాలో మన భారతదేశంలో భాగం కాదు అలాంటి దేశానికి ఇలాంటి పొజిషన్ ఇచ్చారు దాంతోపాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి అసలు భారతదేశంతో ఎటువంటి తక్కువ చాలా తక్కువ మాత్రం మొత్తంలో మాత్రమే బౌండరీ షేరింగ్ ఉంది ఎక్కువ మొత్తంలో బౌండరీ షేర్ దానికన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో బౌండరీ షేరింగ్ ఉన్న నేపాల్ భూటాన్ మయ
Vajrayana Buddhism excluded from the list. In fact, Christians in a Bhutan can only pray privately inside their homes. Many Bhutan Christians in the border areas travel to India to pray in a church. Pray in a church. Yet, they are not a beneficiaries under CAB. Further of religious persecution of religious minorities in the neighborhood is a concern. Then, why, the, why has Sri Lanka, which is Buddhist majority and the history where Tamil Hindu have been persecuted, been excluded? Why is also Myanmar, which has conducted, uh, conducted a genocide? against Muslim Rohingyas, many of who have been forced to take a refugee in India not been included. The cap selection of only these three countries is manifestly arbitrary. And if you want to choose this, there are many people in Bhutan. In Bhutan, there are many people who are in Bhutan. And that is the constitution of the constitution. वज्रायन बुद्धि जंगा वाले डिग्रेल डिक्लेर जैसा र आलांटे बुद्धिस्ट नेशन लो क्रिश्चियन सने वाले कौन मंदन आर वाले पुरु गड़ा बैठ को ची पूजल जस कोर इन दिन कने कांस्टिट्यूशन राज्य जंग में बुद्धिज़ान ने वज्रायन बुद्धिज़ान सपोर्ट जस नगाड़ी वाले पुरु गड़ा Indonesia अंडे म्यांमार में चोचना रोहे हैंगे मुस्लिम सोलो अंदर गोड़ा भारत देश में आश्रय में बंद ना रो वाला अंदर रिफ्यूजी कैंप लो उठना इंडियन रिफ्यूजी कैंप लो अलांट वाला गोड़ा ये सीएबी ने दी अलांट उपयोग कर लेते अंजब तो ना रो फोकस ऑन सर्टेन ग्रुप्स आन दिस अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स in a religious perception but it abounds equally if not more in political persecution if the intent is a intent is to protect victims of a persecution there is no logic to restrict it only to religious persecution further the assumption that religious persecution does not operate against a co-regionalist is also false and you put any of the end इकड़े गोड़ा वो का क्लासिफिकेशन मात्रे में आंटे वाले यो का मतानी आधारित अंगा चेस को नहीं वाले मात्रे में कब में इच्छर ये बिल्लो ईसीए बिल्लो आने दी वाले को आराधन करने की इच्छा न मारता चाला वर की प्रपंचन लो दिन निचाला वर का आचरे पौधन है इनके नहीं बाहर देशन लैंड पल्लो जरगो ये देश ने ना चरकत्सु इनके नहीं मना एका सिक्युलर कंट्री मना को लोक के बाद अंगला देशन लो इलेंड case in point she are she are similarly placed persons will not um, get the benefit of the proposed amendment even though she may she may have personally faced more religious persecution than many bangladeshi hindus similarly she has in pakistan a different sect of uh, the same religion also face a severe severe persecution in pakistan the fact that the athe atheistic are missing from the list of beneficiaries is shocking. If we have a right to the point of view, we have a 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 lot of people in Pakistan, in Pakistan, in Bangladesh, in Hindu, in Pakistan, in Hindu, in Pakistan, in Hindu, in Hindu, in Shia, in Hindu, 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 अबे सेम इलांटी है लिस्ट आलांट लिस्ट लो मन भार देशन गोड़ा जायरन ऑटो में दियो का शाकिंग आओ उन्हें रिस्ट्रिक्टिंग डी बेनिफिट्स ऑफ हम रिलिजियस माइनॉरिटी टू सिक्स रिलिजियस ग्रुप्स हिंदू सिक्स बुद्धिस्ट जैन पार्सी और क्रिश्चियंस इज इक्वली क्वेश्चनबल अंडे ये पुरो रिस्ट्रिक्शन 
తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాల నుంచి వచ్చే ఈ ఆరు కమ్యూనిటీలు మాత్రమే ఎలా ఉంది మనకు ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఇది అనేది మనం క్వశ్చన్ చేయాల్సిన విషయం అనమాట అహ్మద్ ఇయాస్ ఈయన పాకిస్తాన్ ఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్ యాజ్ ముస్లిమ్స్ దేర్ అండ్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బిలాంగింగ్ టు ఏ సపరేట్ రిలీజియన్ తర్వాత అహ్మద్ ఇయాస్ అనే ఒక సెక్ట్ అనేది ఉంది ఒక మతం అనేది ఉంది అక్కడ పాకిస్తాన్లో వాళ్ళని ముస్లిమ్స్గా ఎవరు గుర్తించరనమాట వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళని సపరేట్ మతంగా ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళకు కూడా ఈ సిఏబి బిల్ అనేది ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ బికాస్ దే ఆర్ సీన్ యాజ్ ఏ రిలీజియన్ దట్ హ్యాజ్ అ ట్రైడ్ టు చేంజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇస్లాం దే ఆర్ మోర్ పర్సిక్యూటెడ్ దాన్ ఈవెన్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ హిందూస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇస్లామిక్ యొక్క ఆ యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా మార్చేయాలనుకున్న వాళ్ళు దాంట్లో పూర్తిగా మార్పులు తెచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆ ఇస్లాంలో ఉన్న ఆ మతానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న మతం అనమాట దాన్ని పూర్తి వ్యతిరేకం ఈ మతం సో దీని అందువల్ల వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఉన్న ముస్లిం హిందువులకి క్రిస్టియన్ల కన్నా వ్యతిరేకంగా ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ కన్నా ఇంకా తక్కువగా చూస్తారు వాళ్ళ కన్నా ఇంకా అనగాని ఒక వర్గంగా ఈ మతాన్ని ట్రీట్ చేస్తారనమాట ఇఫ్ ద ఎవౌడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ హమ్ సిఏబి ఈజ్ అ గ్రాండ్ సిటిజన్షిప్ టు మైగ్రెంట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్ పర్సిక్యూషన్ ఇన్ దేర్ కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ అహ్మద్ ఇయాస్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ మేక్స్ థింగ్స్ క్లియర్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మా నిజంగా ఈ సిఏబి బిల్ భారతదేశం ఏం చెప్తుంది ఈ సిఏబి బిల్లు అప్పుడు మన భారతదేశంలో పుట్టిన మతాలు వేరే చోట వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని అణగదొక్కబెట్టడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరిమేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే మనం ఈ వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇస్తున్నామని చెప్పుకుంటే కనుక ఈ అహ్మదీయులు అనే వాళ్ళని ఈ లిస్ట్లోంచి తీసేయడం అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలాంటి ఉద్దేశం ఏమి లేదు భారతదేశానికి అని ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రివెంట్స్ దట్ ప్రివెంట్స్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ డినేయింగ్ ఎనీ పర్సన్ యాజ్ అమ్ అపోజిట్ టు సిటిజన్ ఈక్వల్లీ బిఫోర్ ద లా ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లాస్ within the territory of india ante ipudu article 14 prakaram constitution anedi manaku andarki samanamaina swetcha ante hakkulu ivadam anedi equally before la andaru chattam mundu samanle ane yokka danni siddhantam neniki anedi vetirekanga ee chattam undi from the serious in a incongruities incongruities of a cap as explained above it is not difficult to imagine how it will not just deny equal protection of laws to similar placed persons who come to india who, who come to india as a illegal migrants but in fact um, grant citizenship to less uh, diversing at the cost of the more uh, diversing ante ipudu manam em chestunnam bharat desham nunchi chaala mandi illegal ga migrants vastunnaru ante vere vaadu desham nunchi mana desham loki ee chorabaatu thunnadane jarugutundi అంటే ప్రవాసులు వస్తున్నారు అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంతమందికి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడం కొంతమందికి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడం అనేది ఒక వ్యతిరేకతని ఏర్పరిచే విధంగా ఉంది హౌ ఎస్ డజ్ ఆ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఏ రోహ్యాంగి హూ హ్యావ్ సర్వ్ సేవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ హామ్ ఇన్ మయన్మార్ బై క్రాసింగ్ ఇన్ టు ఇండియా విల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు బి కన్సిడర్ ఫర్ సిటిజన్షిప్ వైల్ హిందూస్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ హిందూస్ ఫ్రమ్ బంగ్లా బంగ్లాదేశ్ హూ ఈజ్ ప్రైమరీ అండ్ ఎకనామిక్ మైగ్రెంట్ అండ్ హూ మే నాట్ హ్యావ్ నాట్ ఫేస్డ్ ఎనీ డైరెక్ట్ పర్సిక్యూషన్ ఇన్ ఈజ్ లైఫ్ విల్ బీ ఎంటైటిల్ టు బీ కన్సిడర్ అపరెంట్లీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ పర్సిక్యూషన్ సిమిలర్లీ వై ఏ తమిళ తమిళ్ ఫ్రమ్ జఫ్నా హూ టుక్ ఏ బో హూ టుక్ ఏ బోట్ టు ఎస్కేప్ ద అట్రాసిటీస్ ఇన్ శ్రీలంక విల్ కంటిన్యూ బీ అన్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అండ్ నెవర్ బీ ఎంటైటిల్ టు అప్లై ఫర్ సిటిజన్షిప్ బై నేషనలైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆ నాట్ డిఫికల్ట్ టు ఇమేజిన్ మెనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ దట్ ఆ రివీల్ ఏ రివీల్ ద మ్యాని మేనిఫెస్ట్లీ మేనిఫెస్ట్లీ అండ్ మేనిఫెస్ట్లీ ఆర్బిటేటరీ నేచర్ ఆఫ్ క్యాబ్ దేర్ ఈస్ ఆల్సో ద also the reduction in the residential requirement for the national naturalization from 11 years to 5 it is it is almost as if a cap in its own provisions and a impact is trying to give definition definitional illustrations of the word arbitrary ante ipudu manam em chestunnam ante ipudu manaku యాక్చువల్గా ఈ రోహ్యాంగిలో నుంచి మయన్మార్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైతేనేమి కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ రోహ్యాంగి నుంచి మా మయన్మార్ నుంచి పారిపోయి వచ్చారు ఎందుకని అక్కడ జరిగే వాళ్ళు ఎవరైనా జరిగే అగాయితాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వలేదు కానీ బంగ్లాదేశ్ నుంచి హిందువులు వాళ్ళు యాక్చువల్గా అటువంటి అక్కడ ఇటువంటి ఇలాంటి పరిస్థితులు అంటే వాళ్ళ మీద వ్యతిరేకత కాన
వాళ్ళ మీద జరిగే అఘాయిత్యాలు కానీ మై మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళ మీద జరిగే అఘాయిత్యాల కారణంగా వాళ్ళు రాలేదు ఓన్లీ ఎకానమీ పరంగా అంటే వాళ్ళు వ్యాపారాల కోసం మన భారతదేశం వచ్చారు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇట్లానే సిమిలర్గా తమిళనాడులో జఫ్నా అనే ఏరియా నుంచి కూడా తమిళ తమిళ్ ఫ్రమ్ అంటే తమిళ జఫ్నా అనే శ్రీలంకకు సంబంధించిన జఫ్నా అనే ఏరియా నుంచి చాలామంది తమిళలు ఆ బోట్లలో మన భారతదేశానికి వస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి సిటిజన్షిప్ అనేది లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మైగ్రెంట్స్ కానీ మన భారతదేశం ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ కానీ మన భారతదేశంలో రిఫ్యూజీ క్యాంపుల్లో ఉంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఏమి కల జరగట్లేదు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ క్యాబ్ యొక్క నేచర్ని అంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ యొక్క నేచర్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ఇంతకుముందు లెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్న దాన్ని ఈ క్యాబ్ అనే బిల్లు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ తగ్గించింది దీనివల్ల ఎవరికి ఉపయోగపడుతున్నారు అంటే కొంతమంది సెక్టర్కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది క్యాబ్ ఈజ్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ లాజిక్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బిఫోర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాబ్ అనేది ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ లాజిక్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చెప్పని కాన్స్టిట్యూషన్ లాజిక్ని ఇది వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా మన రాజ్యాంగ పరంగా దాన్ని కనుక అర్థం తీసుకుంటే కనుక రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కనుక దానికి వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ సిన్స్టర్ పొలిటికల్ లాజిక్ కానీ దీనికి ఎటువంటి పొలిటికల్ లాజిక్ లేదు ఈ ప్రయారిటింగ్ హిందూ సినం మ్యాటర్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ యాజ్ పర్ లా ఇట్ సిక్స్ టు మేక్ ఇండియా ఏ హిందూ హోమ్ ల్యాండ్ అండ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిజూర్ అటెంప్ట్ టు మేక్ ద ఇండియా ఏ హిందూ రాష్ట్ర అంటే దీంట్లో ఎటువంటి లాజిక్ లేదు ఉన్న ఒక్క లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ హిందువులకు మాత్రమే సిటిజన్షిప్ అంటే హిందువుల యొక్క ప్రయారిటీని ఇస్తూ రాబోయే కాలంలో భారతదేశాన్ని హిందూ దేశంగా వేసే మొట్టమొదటి అడుగు మొత్తం హిందూ దేశంగా మార్చడానికి వేయబడ్డ మొట్టమొదటి అడుగు అడుగులాగా మాత్రమే ఇది ఉంది ఇఫ్ ఇండియా ఈజ్ టు స్టే ఏ కంట్రీ ఫర్ ఇండియాస్ అండ్ నాట్ ఫర్ హిందూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ హిందూ పాకిస్తాన్ అండ్ హిందూ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఫర్ హిందూ రష్యన్స్ హిందూ అమెరికన్స్ క్యాబ్ షుడ్ నాట్ బీ పా పాస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇండియా అనేది కంట్రీ ఎవరికి కంట్రీ హిందువులకే ఫర్ హిందూస్ నాట్ ఫర్ హిందూస్ ఎవరు ఆఫ్ఘన్ హిందూస్ కానీ లేకపోతే ఆ పాకిస్తాన్ హిందూస్ కానీ బంగ్లాదేశ్ హిందూ ఈవెన్చువల్లీ ఫర్ హిందూస్ ఆఫ్ రష్యా వీళ్ళు ఎవరికి సంబంధించింది కాదనమాట క్యాబ్ షుడ్ నాట్ బీ పాస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ అంటే దీనికి సంబంధించిన దాన్ని ఎటువంటిది కూడా అంటే భారతదేశం ఒక హిందువులకు సంబంధించింది పాకిస్తాన్ హిందువులకి బంగ్లాదేశ్ హిందువులకి లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ హిందువులకి వాళ్ళు దాంతోపాటు రష్యా హిందువులకి వీళ్ళ ఇది వీటి కాదు అందరికీ సమానంగా చూస్తునే దాన్ని ఈ క్యాబ్ అనేది మాత్రం పార్లమెంట్లో ఎటువంటి బిల్లు పాస్ చేయలేదు దానికి దానికి అనుకూలంగా అంటే భారతదేశ హిందుత్వం దేశం కాదని చెప్పడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ద జ్యుడిషియరీ మస్ట్ కాల్ ఇట్ కాల్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పేటెంట్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ పీస్ ఆఫ్ హోమ్ లెజిస్లేషన్ అంటే మనకు ఒక పేటెంట్ రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ ప్రకారం పేటెంట్ రైట్ అంటాం కదా దాని ప్రకారం ఎటువంటి శాంతిని కూడా ఈ చట్టం అనేది ఇవ్వలేకపోతుంది ఎల్స్ మేక్ నో మిస్టేక్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద బిగినింగ్ అండ్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ లీగల్ మూవ్స్ విచ్ విత్ టైమ్ విల్ బ్రింగ్ అన్ ఎండ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ వీ నో ఇట్ అంటే ఇక ఇది రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి చట్టాలు అనేవి తీసుకురావటం అనే దానికి ఇది ఒక ఫస్ట్ మూవ్ అనమాట లీగల్ మూవ్ అనమాట సిమిలర్ మూవ్స్ అని ఇలాంటివి అనే చట్టాలు అనేవి ఇంకా రావచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి వాటికి మనం మన ఈ రాజ్యాంగ పరంగా దీనికి అంతం చేయాల ఎన్ని చేయాలి ఇలాంటి చట్టాలు మళ్ళీ రానివ్వకుండా చూడాలి అని చెప్తున్నారు ఇదండి ఈ ఆర్టికల్ తర్వాత మనం చూస్తే కనుక ఇది కూడా సేమ్ మనకు దీనికి సంబంధించింది అంటే విడి సవర్కర్ అని ఆయన అంటే అప్పుడు ఆయన హిందుత్వ పార్టీ అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపకుడు ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్గా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క భావజాలంతో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది విడి సవర్కర్ ఆ ఎన్ఆర్సీ కానీ సిఏబి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క భావజాలం హిందువులు ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశం హిందూ దేశంగా చేయాలని యాక్చువల్గా ఈయన గాంధీ చావులో కూడా ఈయన చే హస్తం ఉందని చెప్పేసి ఈయన కొన్నాళ్ళు ట్రయల్ కోర్టు కోర్టులో కూడా శిక్ష అనుభవించాడు అలాంటి వ్యక్తిని ఇలా శిక్ష అనుభవించిన వ్యక్తిని యొక్క ఏదైతే ఆ భావజాలం ఉందో ఆ భావజాలానికి అనుకూలంగా ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ నడుస్తుందని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు పై ఆర్టికల్ అంటే సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది చూసారు అసలు దాంట్లో ఏం కష్టమైన వాడ్స్ అసలు ఏం లేవు రిపీటెడ్ వాడ్స్ వస్తున్నాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు ఒకసారి అర్థం కావాలని చెప్పాను సేమ్ అలాంటి సింపుల్